wyświetlenie schodowe w prosty sposób możemy uatrakcyjnić poprzez sterownik AS225D. Za jego pomocą możemy zrealizować funkcję sekwencyjnego załączania oświetlenia, czyli każdy kolejny punkt oświetleniowy będzie załączał się z określonym opóźnieniem na ustalony czas. Dzięki temu uzyskamy efekt kaskadowego załączania światła. Przyjrzyjmy się bliżej temu sterownikowi. Sterownik zasilany jest napięciem od 9 do 30 V prądu stałego. A więc może bezpośrednio sterować taśmami LED zasilanymi napięciem 12 lub 24 V lub oprawkami schodowymi zasilanymi napięciem 10, 12 lub 30 V maksymalnie. Ma cztery wejścia sterujące, do których podłączyłem przyciski do sterowania ręcznego. Down na dół, Up w górę, On, Off. Do wejścia Down podłączony jest równolegle jeden czujnik, a do wejścia Up podłączony jest drugi czujnik. Są to laserowe czujniki ruchu, ustawione na wykrywanie ruchu z 10 cm. Na przodzie obudowy sterownika znajdują się trzy diody sygnalizacyjne. Pierwsza wskazuje na obecność zasilania, druga informuje czy wyjścia są aktywne i trzecia dioda poinformuje nas o zbyt wysokiej temperaturze urządzenia, czyli o jego przegrzaniu. Sterownik został przeciążony. Dalej mamy cztery pokrętła do regulacji parametrów sterownika. Out, Time, Delay, i OFF LEVEL oraz 12 wyjść sterujących. Sterownik został już podłączony. Podłączyłem do niego dwa przyciski i dwa wyłączniki, by mieć możliwość sterowania ręcznego oraz dwa czujniki ruchu DRL12 do automatycznego załączania oświetlenia. Do wyjść podłączonych mam 12 diod LED. Ustawię pokrętła na wartości minimalne i umówię ich funkcję. Pokrętłem OUT regulujemy ilość aktywnych wyjść. Minimalna ilość aktywnych wyjść to 3 kanały. Skoryguję tą nastawę i ustawię na przykład 7 wyjść. Wciskam przycisk UP. Włączyło się 7 diod, ponieważ pokrętło OUT aktywuje 7 wyjść. Skoryguję tą nastawę jeszcze raz. Tym razem ustawię maksymalną wartość, czyli 12 wyjść. Włączyły się wszystkie diody. Aktywnych jest 12 wyjść. Pokrętło Time reguluje na jakiś czas zostanie załączone wyjście. Minimalny czas aktywowania wyjścia to 3 sekundy. Ustawię większą wartość. Ponownie wciskam przycisk UP. Tym razem diody świecą dłużej. Pokrętło Time wydłuża czas świecenia obwodów. Maksymalny czas to 30 sekund. Pokrętło Delay reguluje tempem załączania kolejnych obwodów. Wartość minimalna powoduje bardzo szybkie, w ciągu sekundy półtorej, załączenie się wszystkich obwodów. To milisekundowe opóźnienie w załączaniu kolejnych punktów oświetleniowych. Ustawię teraz większą wartość. Ponownie wciskam przycisk UP. Tym razem diody świecą dłużej i są włączone z dłuższym opóźnieniem. Zmienię ten parametr jeszcze trochę i ponowię próbę. Pokrętłem Delay zwiększamy opóźnienie w załączaniu kolejnych punktów czyli zmieniamy tempo włączania się kolejnych punktów oświetleniowych. W przypadku schodów czasy powyżej sekundy nie spełnią swojej roli, ponieważ jeśli światło będzie zbyt wolno się włączać, to idąc szybkim tempem wyprzedzimy oświetlenie i oświetlenie nie spełni swojego celu. Pozostało jeszcze pokrętło off-level. Ustawione jest z pozycji 0%, 
diody są wyłączone. Przestawienie pokrętła powyżej zera na około 7% przełącza wszystkie aktywne kanały na ciągłe świecenie, ale z natężeniem światła na poziomie 7%. Ustawienie większej wartości powoduje intensywniejsze świecenie diod. Aktywowanie wejścia powoduje włączenie oświetlenia zgodnie z nastawami w zadanym tempie na określony czas i powrót do nastawy świecenia na 25%. Ustawienie to można wykorzystać jako stałe oświetlenie wieczorne czy nocne, a w momencie gdy ktoś będzie wchodził po schodach czy szedł korytarzem rozświetli się mocniej. Wejście ON pozwala na załączenie oświetlenia na 100% przez cały czas, gdy aktywne jest to wejście. Wejście OFF powoduje wyłączenie oświetlenia. Możemy podłączyć czujnik światła albo automat zmierzchowy, który będzie nam wyłączał to oświetlenie w ciągu dnia, a załączał wieczorem lub w nocy. Do tej pory używałem wejścia UP, tym razem aktywuję wejście DOWN. Podłączone oświetlenie załącza się, ale w drugim kierunku. Oświetlenie załącza się zgodnie z kierunkiem, w którym się poruszamy, a ten jest określany poprzez aktywowanie odpowiedniego wejścia DOWN lub UP. Włączenie oświetlenia odbywało się do tej pory ręcznie, ale możemy ten proces zautomatyzować przez np. czujniki ruchu pracujące w przedziale napięć zasilania sterownika, czyli od 9 do 30 V prądu stałego. Możemy podłączyć też czujniki zasilane napięciem 230 V, ale trzeba zastosować separację styku wykonawczego czujnika poprzez przekaźnik elektromagnetyczny. Jeden czujnik podłączony jest do wejścia UP, drugi do wejścia DOWN. Załączają oświetlenie w różnych kierunkach. Jeden z dołu do góry, drugi z góry na dół. Zastosowanie czujników sprawia, że po wykryciu ruchu oświetlenie włącza się automatycznie. Stosując przyciski i czujniki możemy zrównoleglić sterowanie tego oświetlenia, lub zastosować tylko jeden wariant sterowania – ręczne lub automatyczne. Liczba sterowanych w ten sposób punktów oświetleniowych jest dowolna. Na jednym sterowniku możemy podłączyć od 3, taki jest minimum, do 12 obwodów. Jeżeli mamy więcej punktów, możemy szeregowo dołączyć kolejny sterownik. Jeżeli posiadamy oprawki schodowe do montażu w puszce, Lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie dopuszkowe tego automatu, czyli wykonanie AS225. Zasada działania jest taka sama. Wtedy stosujemy tyle modułów, ile punktów oświetleniowych mamy do sterowania. Przy 10 oprawkach potrzebujemy 10 automatów. Więcej informacji na temat sterownika można znaleźć na naszej stronie www.fiv.com.pl